o embaixador falou que o Brasil não precisa do turismo dele radite, porque eu fiz a pergunta, né? Que resposta ele daria para esse pessoal que está buscando o passaporte, buscando a cidadania? Eu é. queria saber, o que, que você acha dessa questão do turismo de radite, se nós não precisamos mesmo, porque ele disse que o movimento já é suficientemente grande entre uh, os turistas brasileiros na Itália? Bom... Eu também ouvi esta parte de respostas. Eu, assim, gosto humanamente do, do nosso embaixador, é, é, talvez é, não somente por ser siciliano, mas porque é muito, muito sincero. Às vezes tem uma transparência, assim, ele mesmo diz, é, eu não deveria falar disso porque senão você é demitido. Tá? Isso é, é, eu gosto porque não é, não é comum não? Num, num diplomata usar este tipo de, de expressões, então este é o lado realmente simpático do nosso do nosso embaixador. É, mas também, é, aqui eu, eu discordo dele nesta resposta com relação ao turismo dele, dele Radic. O turismo dele Radic hoje é o principal projeto do Ministério do Exterior. É, foi colocado pelo ministro Antônio Tajani numa grande conferência de abertura, onde estava eh, boa parte do governo italiano, o ministro da Educação, o ministro eh, do Turismo e, e outros, como eh, a principal uh, assim, estratégia do nosso ministério de se abrir uh, ao mundo a partir das nossas grandíssimas comunidades que vivem fora da Itália. Eu acredito muito neste projeto, participei In, uh, nas últimas semanas a vários eventos uh, nas regiões italianas, porque é um projeto que vai se atuar principalmente a partir das regiões do Vêneto, da Calabria, da Sicília. Foram há poucas semanas atrás uh, já uh, nomeados os coordenadores regionais do, dos projetos. Então, não entendi como o maior projeto do Ministério de, do Exterior que é o ministério onde o nosso embaixador claramente faz parte, é considerado pelo nosso embaixador algo que, que não está precisando. Quando o Brasil é o principal país do turismo de Leradiche, se o turismo de Leradiche é, tem como destinatário, beneficiários, os ítalo-descendentes, porque as raízes é, se transformaram depois em milhões de oriundes, o Brasil é o principal país do turismo de Leradige. É o embaixador dizer que nós não precisamos do turismo de Leradige, na minha opinião, é uma é uma contradição em termos, uma contradição em, em, em termos. Agora, outra coisa, é o embaixador quer dizer, mas não sei se é isso, o que eu também falei até é, dois dias atrás é, no parlamento, num um evento organizado pelos deputados do meu partido, eh, apresentando uma pesquisa, um livro sobre o turismo de Leradige. O turismo de Leradige, eu falei, pode ser uma grande oportunidade, uma grande, um grande projeto, mas eh, temos que estar atentos que o turismo de Leradige não se transforme em um projeto de clientelismo e assistencialismo, ou seja, eh, passar algumas milhares de euros para um município ou outro, para organizar uma, uma festa patronal, para financiar um projeto de banda musical e não investir no, no, no principal do projeto, que é a agregação das grandes comunidades italianas através de projetos que devem ser de, de cultura, de resgate das próprias raízes através da, da genealogia, da gastronomia, de uma relação construída através de é, oportunidades de viagem a preços reduzidos. Ou seja, eu vejo uma oportunidade, mas vejo também o risco. O risco é que seja, mais uma vez, um buco na água, não? Muito se fala, mas depois ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer como o cidadão que vive em, em Brusque, em Caçador, em Piracicaba ou no interior de Minas, pode realmente descobrir novamente a cidade, as raízes dos próprios antepassados. 
Isso até agora não é claro, não se, se fala muito, muito proclama. Então, neste sentido, eu também tenho algumas ressalvas não, com relação ao turismo de Laradijo. Eu gostaria que tivesse, por exemplo, mais envolvimento da comunidade italiana do exterior. Neste evento que eu participei na Farnesina com o ministro Tajani, tinha ministro, tinha prefeito, eh, tinha máximo especialista, mas não tinha ninguém representando os italianos no exterior, não tinha ninguém do comitê, do TGE, não tinha nenhum representante das associações. Então, me parece que o risco é um projeto eh, cortado pela metade, ou seja, temos a parte italiana, estão sendo nomeados coordenadores de cada região, tem o coordenador nacional, estão sendo feitos nestes dias, semana que vem estão vencendo o primeiro bando, não? que é, ou seja, a possibilidade de cada região de, de ter 200 mil euros para realizar algum projeto. Estou vendo pouco presente a parte italiana e a leste. Como nós que estamos aqui no exterior realmente podemos ser mas a embaixada poderia nos ajudar nesse sentido. Não? A embaixada é o terminal do Ministério de Yesteri, que é o principal responsável pelos recursos que estão sendo aplicados no projeto do exterior. Então, voltamos ao assunto da primeira pergunta. Não adianta fazer este jogo de queda de braço, como você estava dizendo. Ah, não, a responsabilidade é do parlamento, é da embaixada, é do TGE, é do comitê... Acho que nós somos todos o sistema Itália, não? que é uma palavra que todo mundo aprendeu eh, frequentando estas nossas reuniões. Mas o sistema funciona se cada um faz a própria parte e se cada um é convocado, não? porque muitas vezes estou vendo que tem coisas onde eh, o sistema Itália não é envolvido em todas as suas partes, nos, nos eventos, inclusive falando de turismo, que são coordenados pelas nossas autoridades italianas aqui no Brasil ou, às vezes, em outros países do mundo. 